அப்போ ராமாயணம் மகாபாரதம் இதெல்லாம் கேக்குறவாள்லாம் மடையன்கிறேளா டேய் அதெல்லாம் ஊட்டான்சுரா அவர் சொல்றது கரெக்ட் ராமாயணம் மகாபாரதம் இதெல்லாம் நிஜமாவே நடந்துச்சா வெறும் உடான்சு சார் எப்படி தெரியும் உடான்சு நீலகண்டன் சார் சொல்றாரு நீலகண்டன் தான் இனிமே உங்களுக்கு அத்தாரிட்டி இதை பொறுத்த அளவுல நீலகண்டன் தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் கரெக்ட் அதுதான் என் சார் ஒன்னு கேக்குறவங்களா இந்த அவுரங்கசீப் இருந்தார பாத்திருக்கீங்களா உங்க சித்தப்பாவா அவரு மராட்டிய வீரர் சிவாஜி இருந்தார எப்படி தெரியும் இதெல்லாம் புஸ்தகத்துல படிச்சிருக்கேன் இதுவும் புஸ்தகத்துல இருக்க ராமாயணம் மகாபாரதம் எல்லாம் படிக்கலாம் இப்ப அதுவும் நிஜமாயிடுவே சார் அது சரித்திரம் சார் அது சரித்திரம் சரித்திரம் சரித்திரம்ன்றது என்ன சார் நீங்க நேரம் பார்த்தது யாராரோ எப்பப்போ எழுதி வச்சது தான் அண்டே அவன் எழுதி வச்சது இன்னைக்கு இருக்கிறவன் அன்னைக்கு இருந்தது இதை பத்தி எழுதுறான் அதனாலதான் ஒரு பிரிட்டிஷ் அறிஞர் சொன்னாரு சரித்திரம்ன்றது ஒரு பொய் மூட்டைன்னு அது மட்டும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு சரி இதெல்லாம் விடுவோம் சார் உங்க தாத்தாவுக்கு தாத்தாவுக்கு தாத்தா இருந்தாரா நல்ல மனுஷனா ஓ எப்படி சார் தெரியும் உங்க தாத்தா சொன்னா நம்புவீங்க இது வியாசர் வால்மீகி எல்லாருக்கும் தாத்தா சார் இது சொன்னா நம்ப மாட்டீங்களா அது எழுதி வச்சாக்க சார் இதெல்லாம் பிராமணங்க டாமினேட் பண்ணணும்னு சொன்ன கதைங்க சார் இதெல்லாம் வியாசரும் பிராமணர் இல்ல வால்மீகியும் பிராமணர் இல்ல வியாசர் ஒரு மீனவ பெண்மணிக்கு பிறந்தவர் வால்மீகி ஒரு வேடுவர் இவங்க ரெண்டு பேரும் பிராமின்ஸ் சொல்லியிருக்காங்களா சரி அவங்க யார பத்தி சொன்னாங்க வால்மீகி சொன்னது ராமரை பத்தி ராமர் ஒரு சத்திரியர் பிராமணர் இல்ல வியாசர் சொன்னது கிருஷ்ணரை பத்தி கிருஷ்ணர் யாதவ குலத்தை சார்ந்தவர் அவரும் பிராமணர் இல்ல என் சார் சொன்னவங்களும் பிராமணம் இல்ல சொல்லப்பட்டவங்களும் பிராமணம் இல்ல எதுக்கு அவங்க சொல்லணும் இது பிராமின் டாமினேஷனுக்காக சொல்லப்பட்டது எப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னா அவங்க பிராமின தானே வசதியா காட்டிருக்கணும் யாரோ ஒரு பிராமணர் அவர் ஒரு ராஜாவாக இருந்தார் அவர் அப்பேற்பட்ட அரசர் அப்படிதானே கதையை சொல்லணும் அவரு அப்படி சொல்லலையா அவங்க இன்ஃபேக்ட் அதுல ராமாயணத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிராமண ரிஷி ஜாபாலின்றவர் அவரை இழப்படுறார் நாஸ்திகவாதம் பேசி அவர் இழப்படுறார் அவரு அது என்னத்துக்க சார் இன்னொன்னு பாருங்க நீங்க இதுல இந்த கதை எழுதுறவன் எவனா இருந்தாலும் சரி கற்பனை கதை எழுதினானா அதுல வில்லன்றவன் அயோக்கியனா காட்டுவான் ஹீரோன்றவன ஒரு பிளமிஷ் இல்லாம ஒரு குற்றங்குறை இல்லாம காட்டுவான் இல்லையா கதைன்னா அப்படிதான் வரும் அப்பதான் அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகும் கதைனா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணுமே பட் ராமாயணத்திலயோ மகாபாரதத்திலயோ அப்படி கிடையாது ராமர் கிட்ட இருக்கிற குறைகளும் வெளியில வருது கிருஷ்ணர் கிட்ட இருக்கிற குறைகளும் வெளியில வருது யாராவது வில்லனை இவ்வளவு வசத்துவாங்களான்னு பாருங்க ராவணன் அவனை யுத்த காலத்துல ராமர் பாக்குறார் அசந்து போறார் இப்படி ஒரு மனுஷனா என்ன தேஜஸ் சூரியனே இறங்கி வந்த மாதிரின்னு இருக்கு இவன் எவ்வளவு புண்ணியசாலியா இருந்தா இப்படிப்பட்ட ஒரு பொலிவான தோற்றம் இவனுக்கு இருக்கும் அப்பா அப்படின்னு அவர் தேய்ச்சு போறார் ராமர் ராவணனை பார்த்து தேய்ச்சு போறார் அந்த அளவுக்கு ராவணன் வசத்தப்படுறான் அண்ட் ராவணன் எப்பேர் போயிட்டவன் மகா பெரிய சிவபக்தன் அவனை மிஞ்சக்கூடிய சிவபக்தன் கிடையாது மற்றவங்க எல்லாம் இப்ப நீங்க இருக்கீங்க உங்க வீட்டுல பூஜை பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சாரி மன்னிச்சுக்கோங்க நீங்க அது பௌத்தறிவாதி பூஜை எல்லாம் பண்ண மாட்டீங்க விக்கிரகத்தெல்லாம் வணங்க மாட்டீங்க சிலைக்கும் சமாதிக்கும் தான் மாலை போட்டு வணங்குவீங்களே விடிய அது விக்கிரகத்தெல்லாம் வணங்க மாட்டீங்க சாதாரணமா சொல்றேன் ஒரு பக்தன் இருக்கான்னா வீட்டுல பூஜை பண்ணுவான் பட் ராவணன் அப்படி இல்ல கையிலே சிவலிங்கத்தை எடுத்துன்னு போவான் ஒரு தங்க பொட்டி வச்சிருப்பான் அதுக்காக கையிலே எடுத்துன்னு போவான் எங்க நல்ல புஷ்பங்களையும் நல்ல தண்ணீரையும் பாக்குறானோ அங்க உட்காந்துருவோம் சிவ பூஜையை நடத்துவான் அந்த மாதிரி சிவபக்தன் அவன் அவன் போற்றப்படுறான் அவனுக்கு தெரியாத சாஸ்திரம் கிடையாது வேதம் கிடையாது இத்தனையும் ராவணனுடைய குணாதிசயம் போற்றப்படுறான் யாராவது வில்லன் அப்படி வசத்துவாங்களா சரி மகாபாரதத்தை எடுங்க கிருஷ்ணர் மேல துரியோதனை காரி உமிழாத குறையா திட்டுறான் யுத்த முடிவுல அதுக்கு முன்னால சிசுபாலன் திட்டுறான் அதெல்லாம் அதுல வருது பெரிய ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஓடணும் துரியோதனன் கிருஷ்ணரை பார்த்து யுத்த முடிவுல சொல்றான் நீ ஜெயிச்சது ஒரு ஜெயிப்ப இது ஒரு வெற்றிய எல்லாம் ஃப்ராட் பண்ணி தானே ஜெயிச்சீங்க எல்லாம் தந்திரம் யாரு ஸ்ட்ரைட்டா அடிச்சீங்க நீங்க துரோணர்யா பீஷ்மர்யா ஜெயத்திருத்தர்யா யாரு ஸ்ட்ரைட்டா அடிச்சீங்க எல்லாம் ட்ரிக் பண்ணி தானே பண்ணீங்க கடைசியில இந்த பீமை என்ன அடிச்சது எப்படி தொடையல 
கத யுத்தத்தில் ஃபவுல் கேம் அது தொடையில் அடிக்கிறது இடுப்புக்கீழ் அடிக்கிறது அப்படி அடித்து அது ஒன் சிக்னல் மேலே இது நடந்த காரியம் இது உங்களுக்கெல்லாம் வைக்கமே இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறான் அதோடு விட்டுருந்தா கூட பரவாயில்ல வியாசர் எழுதுகிறார் அப்பொழுது தேவர்கள் துரியோதனன் மீது பூமாறி பொழிந்தனர் தெய்வ வாத்தியங்கள் முழங்கின எங்கும் நறுமணம் வீசியது கிருஷ்ண பரமாத்மா வெக்கி தலை குனிந்து நின்றான் இதுக்கு என்ன சொல்றீங்க நீங்க ஏன் இப்படி எழுதலாம் கிருஷ்ணர் தான் அதுல அவதாரம் அவரை பத்தி இப்படி வருது ஏன் என் மாதிரி வருதுன்னா சொல்லிட்டு போறாங்க இந்த கேரக்டர் ஒசத்திரமா இந்த இடத்துல இந்த கேரக்டர் தாழ்த்திரமா இதெல்லாம் பார்க்கல அதனாலதான் அப்படி வருது ஹிஸ்டரின்றப்போ ஒருத்த கிட்ட இருக்கிற நல்ல குடும்பம் வரும் கெட்ட குடும்பம் வரும் இதெல்லாம் ஹிஸ்டரின்றதுனாலதான் அது வருது இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா நீங்க இந்த இன்னைக்கு ஆராய்ச்சிகள்ல எவ்வளவோ கிடைக்கிறது துவாரகையில இது கிடைச்சதுன்றாங்க சிலுவன்ல இது கிடைச்சதுன்றாங்க சேத்து பிரிட்ஜ் எடுத்துக்கோங்க சார் உலகத்துல அந்த மாதிரி ஃபார்மேஷன் கிடையாது அது எங்க வருது ராமாயணத்துல வருது ராமாயணத்துல அதனுடைய புனிதத்தன்மையை பத்தி அவ்வளவு சொல்லிருக்கு சேத்து பிரிட்ஜை பத்தி ராமரே சொல்றாரு சீத்தைக்கு காமிச்சு இங்க வந்தாங்கன்னா எல்லா பாவமும் தீர்ந்து போகும் எதுலையும் தீராத பாவம் இங்க இதை வந்து பார்த்தா போறோம் அப்படின்ற இதெல்லாம் எந்தனால ஃபேக்ட்ஸ் அதனாலதான் அன்னைக்கு இருக்கிறது இன்னைக்கே இருக்கு அழியாம இதெல்லாம் ஃபேக்ட்ஸ் உங்களுக்கு தோல்வி அதெல்லாம் ஏன் இப்படி வெறும வந்ததா கற்பனைங்க அன்னைக்கு ராமர் சொல்லிட்டார் வால்மீகி சொல்லிட்டாருன்றதுக்காக எவனோ வந்து அப்புறம் கட்டினான் அதை சேர்த்து முடிஞ்ச சார் இதெல்லாம் ஃபேக்ட்ஸா இருக்கிறதுனாலதான் இவ்வளவு நாள் தாங்கி நிக்கிறது அதுக்கெல்லாம் ஒவ்வொன்றத்துக்கும் ஆதாரம் கிடைச்சுன்னு இருக்கு இந்த சேது பிரிட்ஜ் இப்ப நான் சொன்னாக்கே விட்டான்னு சொன்னீங்க நாசாவே போட்டோ எடுத்து காமிச்சு விட்டான் அமெரிக்கன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் சென்டர் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றது அதை பத்தி துவாரக்கால அவ்வளவு கிடைக்கிறது விஷயங்கள் யாதவர்கள் அங்க வாழ்ந்தார்கள் அதுல கிருஷ்ணர் இருந்தார்ன்றதுக்கு ஆதாரங்கள் இத்தனைக்கும் அப்புறமும் இதெல்லாம் கதை டுபாக்கூர் அப்படின்னா என்னத்தை சொல்றது உங்களை பத்தி பரிதாபப்படலாம் அவ்வளவுதான்